rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata e a volte semplice come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi, siamo di sabato, le notizie della settimana e di conseguenza abbiamo tanto da discutere e da vedere in questa nostra realtà contemporanea. La nostra regione, che dovrebbe essere punto di riferimento per quel che sta accadendo, diventa molte volte protagonista anche in negativo. Goletta Verde pubblica quello che sta accadendo nei nostri mari. Noi molte volte prendiamo atto di quel che si dice, ma riflettiamo anche sulle nostre stesse realtà. Ricordate, tempo addietro, con il Vito Pirruccio ci siamo soffermati ed abbiamo analizzato il problema delle bandiere, come se su questi mari le barriere e le bandiere dovessero essere punto di riferimento per un riscatto, per dimostrare che l'acqua è limpida o meno sulla base di prerogative eh, che vengono ad essere poste. Giusto, legittimo. Però leggiamo da più parti che queste bandiere sono punto di un malcostume che mina la stessa nostra realtà territoriale. Galetta Verde pubblica adesso la balneabilità e la purezza delle acque marine. Che cosa si verifica in questo nostro momento? Che la Sardegna ha acque limpide, terse pulite, il Mezzogiorno, Sicilia, Calabria, Puglia hanno delle acque che lasciano tanto a desiderare e le spiagge molto molto da essere rivedute. Tutto questo mi mette nelle condizioni di voler pensare a modo mio quello che sta avvenendo nelle nostre parti, dove sempre siamo la cenerentola di tutti i mali. Ma mi domando, ma scusate, dalle altre realtà che noi vediamo pullulare di bandiere di qualsivoglia colore e ciascuno intonato al proprio eh, luogo, le acque vengono ad essere considerate ottimali, le spiagge pulite, di una realtà senza confini, Mentre noi che abbiamo acque pulite, spiagge lussureggiarraggianti, così possiamo definirle, più di una volta dobbiamo sempre ripetere anno dopo anno la stessa cosa. Queste considerazioni mi fanno pensare che dalle nostre parti, o per meglio dire, prendiamo come punto di riferimento la nostra regione, non ci sono delle politiche in grado di incidere anche su queste scelte, scelte che dovrebbero essere riviste. Mi pare che dalle regie ci dicono che dobbiamo avere un collegamento se non sbaglio. È vero o no? Ecco, vedo, vedo di ritorno Pino Carella dove dice Stocco e Stocco Città Nova, ma che sta avvenendo Pino intanto io riprendo poi questo, che sta avvenendo da quelle parti? 
Buonasera, buonasera direttore, siamo collegati con eh, Cittanova, tempo incerto, minacciava pioggia fino a, a qualche minuto fa. Adesso no, no, il tempo era schiarito. pulito, è stato sempre eh, più bello. Vabbè, se, eh, probabilmente lei ha il meteo in mano. Sì, insomma, qui, 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 adesso non piove. Non ha mai piovuto a dire il vero, eh. il tempo eh, si sta come dire, placando, anche il vento, e quindi cena sicura qui a Città Nuova. Alla mia spalla vedete il mega ristorante che sta per essere aperto. Noi da qui a poco andremo anche nelle cucine a curiosare. C'era prima con me il sindaco di Città Nuova e ci ha lasciato detto, ma vedo Antonio Marziale. Andiamo a chiedere a lui qualcosa. Via. Antonio Marziale, garante dell'infanzia, spesso sotto le vie ci rincontriamo. Buonasera intanto. Buonasera, ben trovati. Com'è? Stocco? Eh, piatto preferito o no? Piatto preferito, piatto che mi piace molto. Eh, Città Nova ha una grande tradizione che eh, stocco e stocco, che nella persona di Francesco D'Agostino eh, perpetua, eh, secondo me è una chiave di lettura di quello che dovrebbe succedere in Calabria, cioè prendere le cose buone che abbiamo e valorizzarle. In questo modo si crea turismo, si crea commercio, si crea circolazione dell'economia, si crea lavoro. Eh, se tutto questo poi è condito da, dallo stocco eh, con eh, fatto in più specialità, buonissimo, non è la prima volta che vengo e allora tutto diventa molto gradevole insomma, quindi è un appuntamento al quale quando posso cerco sicuramente di non mancare. Grazie, grazie dottore Marziale. Allora ci spostiamo dottore, andiamo verso le cucine anche perché il sindaco non lo vedo più, è andato, è andato giù. Vi ricordo che poi dopo il, il mega ristorante, eh, la, la sagra, la festa meglio dello stocco, ci sarà il grande concerto di Loredana Bertè, tanto atteso qui a Cittanova. Questa quadrà non prima delle 21.30-22. Io percorrerei quel famoso viale, speriamo che ci fanno in qualche maniera entrare per addentrarci dentro le cucine andiamo a vedere cosa sta accadendo facciamo tutto questo in presa diretta buonasera scusate andiamo, andiamo in cucina grazie grazie ci fanno passare allora andiamo vedete eh, quanti tavoli sono stati predisposti eh, in questo mega ristorante all'aperto siamo sulla via campanella è un vialone davvero grande io credo almeno saranno mille posti a sedere forse, forse qualcosa in più cucine che dovrebbero trovarsi alla sinistra a metà ristorante quindi vedete il grande ordine intanto che abbiamo trovato eh, grande organizzazione ma non poteva mancare questo accade praticamente da sempre qui a Città Nuova direttore io so che lei gusta tanto lo stocco o sbaglio? <ride> è vero Eh, ho saputo che è dato a mammola sì, quindi... noi da, 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 a mammola abbiamo realizzato stocco. qualcosa pure di bello per quel che riguarda la sagra dello stocco che diventa non soltanto un prodotto di, del popolo come in tempi passati ma oggi viene ad essere, a, ad essere un prodotto a, di grande appetito in tutte eh, le realtà mammola e lo stocco allora, mamma è una, una, una realtà da... identitaria come anche Citanova allora io sono a ridosso delle, delle cucine in questo momento si può entrare un attimo facciamo vedere le... da dove scusi da lì facciamo tutto in presa diretta siamo in diretta con, con Telemia sul canale 85 ci seguono anche in streaming per tutto il mondo guardate il violino che devo percorrere per andare all'interno non solo dell'apertura ecco l'ho trovata l'ho trovata ecco qui si è da qui il cameraman mi sta seguendo facciamo tutto in presa diretta già il profumo è qualcosa di straordinario tanti operatori chi mi dice qualcosa? ecco parliamo con lui che stiamo facendo? vedo solo acqua al momento eh, appunto ancora siamo indietro cioè nel senso stiamo preparando sarà la pasta che poi un sughetto lo vediamo intanto no niente non è arrivato non è ancora arrivato non siamo tanti io ancora non sono tanto ma io vedo vedo qualcosa insomma oh. questo è stocco che deve essere ancora cotto quindi no è già sì è già cotto, è già cotto e l'odore arriva, è anche abbastanza intenso, mette appetito direttore o no? Sì ma io, io, io sono sempre sostenuto come l'abbiamo sostenuto su Mammola 
che è anche un'occasione da non perdere, rilanciare una realtà identitaria, un prodotto che viene dalla Norvegia però che in Calabria, a Cittanova, a Mammola hanno trovato le proprie radici, sono quasi 500 anni che questo pesce viene ad essere consumato, in tempi passati era quello dei poveri, oggi invece viene accettato in tutte le cucine e con realtà diverse. E mangiare lo stocco in estate poi diventa un qualcosa di molto appetibile ma anche se pesante diciamo una cosa che questi due paesi anche per la qualità riescono a produrre a produrre e a proporre un qualcosa di nuovo direttore, direttore, direttore mi guardi un attimo guarda. Allora, vediamo cosa state preparando un umile aiutante. umile aiutante aiutante hai aiutato che tipo di ricetta offriamo stasera? Allora, intanto facciamo la così tanto richiesta pasta con il sugo con le ventricelle, che ormai da anni preferiscono solo quella e basta. Poi c'è lo stocco in umido con capri e pomodorini, ci sta il baccalà fatto alla mugnaia, c'è lo stocco crudo conciato con pomodorini. Con limone? No, è fatto tipo di insalata. Ah, insalata di stocco. Poi c'è c'è la bruschetta credo che stanno preparando pure c'è da aspettare per vedere il menù completo che vedete già i vassoi sono pronti allora, il menù completo non è similare all'anno scorso però eh, diciamo eh, abbiamo cambiato alcuni ingredienti però la, tipo, il tipo di cucina del stocco alla mugnaia dello stocco in umido è simile abbiamo cambiato gli ingredienti quindi esalta un po' diciamo, un gusto particolare non diciamo, tradizionale un po' più è eh, da due giorni, tre giorni che siamo ai fornelli a preparare e a organizzare quanti, quanti pasti attrezzati riuscite a distribuire? allora noi abbiamo preparato eh, 8.500 l'anno scorso quest'anno il signor D'Agostino ci ha fatto aggiungere ancora 900.000 arriveremo sicuramente a 9.500, 9.800 intorno ai 10.000 sì. 10 pasti insomma, che dovrebbero essere consumati in questa serata speriamo che fluisca gente perché adesso c'è la fila ho visto che già comincia fornelli, pasta fresca scaldata, saltata in padella e servita calda, 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 calda solo con le ventricelle e le altre portate che ho grazie, aiuto, chef e allora noi ci spostiamo direttore, io una domanda gliela devo fare ma come mai ehm, si è così radicato specialmente in Calabria sud si fa per dire perché eh, si mangia eh, tanto sul territorio calabrese e un po' anche in Sicilia eh, i normanni addirittura a Mammola c'è stato un convegno una decina di giorni fa con uno chef calabrese che opera in Ciampone riesce, e questo è il suo intento, di portare anche nell'estremo oriente questo piatto tipico delle nostre parti però, e ritorniamo, dobbiamo dire che su Mammola e credo che anche pur per quel che riguarda i paesi della Piana è attestato intorno al 1500 la presenza nelle cucine dello stocco che allora veniva preparato in modi eh, così molto semplici, oggi troviamo grandi chef che lo lavorano sotto tante sfaccettature, cercano di capire e di percepire i gusti, però che, che se ne possa dire sempre lo stocco, purché sia di qualità buona, questo dobbiamo dire. E allora direttore io sono a ridosso dei tavoli pronti per consumare questo pasto, da dove signora? Da Reggio Calabria. Da Re... viene, viene ogni anno? No, veramente è la prima volta. Come, come l'ha trovata? La bella, bella. Non, non sapevo che foste così organizzati, bene proprio. Ma da che ora è qui? Lei è la prima. <ride> no, io sono alle 6, alle 6 di pomeriggio, sì. Quindi alle 18, quindi non tanta fila, insomma, non ha trovato La fila però lì c'è, tutti da Reggio? No, allora, andiamo dal signore, vediamo da dove arriva sto signore. Da, da dove viene lei? Bologna di Marina. Ah, è ionico, come? È ionico, è logico. Da, dallo Junior arriva qua per lo stocco. Sì, per stocco, per il stocco. Viene ogni anno? Sì. No, 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 no. Le piace così? Le piace perché qua non c'è il stocco. Eh, è normale andiamo, andiamo tra la folla che è in attesa guardate, guardate che lunga fila che c'è già la fila che sta arrivando vediamo, vediamo da dove il signore che è il primo no, la signora è prima da dove il signore? noi veniamo da Zambrone provincia di Vibo sì. la prima volta? sì qui sì 
Eh, cosa l'ha spinta a venire qui? Ah, sicuramente il concerto. Ah, lo danno per te. Però non disprezza lo stocco con, da quel che vedo. Tutto assaggiamo tutto. Si è messa in fila da subito praticamente. Sì, sì. La signora arriva da? No. Oppio da Mamertina. Dove? Oppio da Mamertina. Oppio qua vicino. La signora invece? Reggio Calabria. La Reggio da ogni anno è la prima volta che anche lei è la prima volta sì. insomma quasi tutti la prima volta i signori arrivano da Genova dove? da Genova da Genova sì ma però quasi quasi Genova prima Roccella poi adesso siamo qua quindi siamo tanti... Roccella come mai? vacanza? sì in vacanza siamo stati due mesetti lì Roccella come era visto che il mio paese glielo chiedo come l'ha trovato bene 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 tro... lei è genovese oppure è calabrese? no, no sono calabrese ma sono tanti, tantissimi anni che siamo a Genova e le origini calabresi da dove? di, di città nuova di città nuova? dice lui è di, Reggio, è di Roccella e lui è di Roccella? ah ecco perché va a Roccella un po di qua, un po di... meglio le lasagne al pesto o lo stocco? <ride> Tutte e due sono buoni, eh? Eh, ecco. tutte, tutte e due sono buoni perché le accettiamo tutte e due. <ride> Signori, viene da? Nativo di Gittanova. Nativo di Gittanova. Sto cognando. Eh. E io vengo da Berna. Da, da Berna, Svizzera. Eh, Svizzera. È emigrato. Eh, sono 50. E lo stocco anni. se l'è portato dietro o no? No, lo stocco ma però tutte le volte che lo ti fico, lo mangio qui, tutte le volte. A Berna non lo mangia mai? No, non ce l'abbiamo a Berna. No, 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 non no, si riesce a trovare. Non baccalà. Bisogna parlare con Ciccio D'Agostino e portarlo anche a Berna. Eh. Eh, Ci sono tanti cittadinovesi a Berna? Ci sono tanti a Berna? Berna. Sì, ce ne sono tanti. Eh. Ce ne sono tanti. Sì, allora, sì, sì, sì. Portatevi lo stocco. <ride> Parenti. Ma da ora? Non è mica tanto lontano da Berni, a Cugini e vi incontrate a Città Novognani. Eh? Andiamo a fare le vacanze. In Val d'Aosta lo stocco si sì, arriva? No, no, niente, no, nemmeno lì. No. Bisogna. La polenta, ma la... Eh beh, la polenta. La polenta è nordica. Polenta e cinghiale lì. Polenta è Osei. No, Osei no, non è in Val d'Aosta. Non è a Berga, ha ragione. Ha ragione. La signora, signora abbronzatissima, da dove arriva? Da qui. Città Nova? No, Reggio. La Reggio? Ecco, il sole a Reggio se l'è preso tutto lei. Complimenti, complimenti per la bronzatura. La prima volta anche per lei o no? No, 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 no. Noi veniamo spesso. Viene sempre. Sì, sì. Qual è il piatto preferito a base di stocco il suo? Tutto, tutto. Se stocco lei mangia tutto. Anche la frutta a base di stocco. A che non l'avevo mai sentita questa frutta a base di stocco? La prepariamo. Glielo, glielo proponga la frutta a base di stocco. Lo dobbiamo dire, un suggerimento per, magari per il prossimo anno. I signori arrivano da? Da Cosenza. Sì. Arrivati qui come? In macchina. E come l'avete saputo? Eh, C'è pubblicità in, in televisione, sulla televisione, sì. Anche per voi la prima volta? Sì, la prima volta. Eh, mi hanno detto che l'intervista eh, ci rilasciate un, un vassoio gratis. Io mangio, sì. Ci dovrebbe pagare lei, che la mandiamo in onda in mondo visione. Abbiamo già pagato. <ride> Giochiamo e scherziamo. Il signore arriva da? Agropoli, Salerno. Da Salerno? In vacanza qui? No, no, per la sacca. Viene apposta per lo stocco da Salerno. L'odore è arrivato fin lì, eh. A Salerno non lo consumate lo stocco? A Napoli lo fanno. A Napoli sì, più baccalà che, che stocco. Sì, a Salerno baccalà, sì. A Napoli hanno piatti sì. un po' diversi, no? No, no, no c'hanno le fabbriche pure loro di stocco, come voi. Anche lì? Sì. E lo fanno bene. Chi non lo sa fare purtroppo non si... è immangiabile. E allora andiamo, andiamo da queste signore, vediamo da dove, da, da, da dove arriva signora. Da Melito. Melito Portosalvo? Sì, sì. Ah, Ionica anche lei. Sì, sì. Beh, I reggini mangiano tutti lo stocco. Sì, sì, ma è la prima volta questa. No, la prima volta che viene qua. Sì, 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 la prima volta. Come lo prepara lei a casa? Olive, pomodoro, eh, un po' di pomodoro. Patate. Patate. È classico, Bianca, insomma. Classico. Sì, tocco a mammolese quello più o meno. Sì, sì, Come? Calabrese proprio. Capperi. Classico. Anche capperi. Giustamente il marito vuole i marito, sì. Olive. Olive. Olive, olive o capperi? Tutte e due e mezzo. cucino io e metto olive. Le figlie? No. Sì, 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 sì. Come lo volete con i capperi e con le olive? Tutte e due. Tutte. Invece lei? Olive è meglio, sì. È più l'olive, è più delicata, insomma. Andiamo a vedere questi signori. Da dove lei, con queste belle trecce? Mamma e figlia? Sì, ciao. Anche voi per lo stocco? Sì. Al mangiare. 
mangiare, mangiare lo stocco? Sì. Ma l'avevi già assaggiato o no? No, prima volta. È la prima volta. Chissà com'è lo stocco, eh? Sei curiosa di saperlo? Sì. Sei curiosa di saperlo. E allora c'è una lunga fila. Eh, direttore, io le restituisco la linea per il momento. Una cosa, per esempio, che queste iniziative, che, che se ne possa pensare, allora, ho becca... hanno un attimo una realtà identitaria principalmente. Ho visto D'Agostino, vediamo se riesco ad intercettarlo. Siamo ma lui corre da una parte all'altra, sarà complicato e difficile riuscire a raggiungerlo, anche perché io devo fare un lungo giro, così come sta facendo il mio cameraman. Direttore, io qualche chilo oggi lo perdo qui, eh. poi dovrò recuperarlo mangiando la prelibatezza di quello che è lo stocco mi sa, mi sa che ha dato è già giù allora domandiamo a questi signori da dove? da Osta da Osta vengo ma è, è Valdostana o no? no no sono calabrese sono migrata lì? sì 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 posso chiedere che fai in Val d'Aosta? lavoro casalinga a casa mm. marito? E titolare della ditta in bianchino uh -huh. lo stocco lì niente? Sì, io oh, ci arriva di qua ce lo facevo portare da qua allora c'è lo stocco da, in Val d'Aosta sì. scusate i signori della Val d'Aosta li dobbiamo dirglielo Infatti. dove va a recuperare lo stocco no no ma c'è un um, supermercato che se lo fa arrivare da um, come si chiama il negozio da stocco e stocco c'è un punto vendita stocco e stocco complimenti bravo D'Agostino senta come lo cucina lei? Io in tanti modi, con la pasta, con il pomodoro, in bianco, qualunque modo si fa è sempre buono comunque. Una buon gustare di stocco. Vicine di casa? Vicine di casa e amici anche. Eh? Amici anche, vicine di Amiche? Sì, 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 sì. sì. Parlato ogni tanto di ricetta dello stocco o no? Eh, anche. <ride> sì. Città novesi alla osta, l'argomento principale forse è quello? Sì, sì, è la nostra tradizione, quindi parliamo sempre anche dello stocco. Andiamo a comprarlo e ce lo facciamo insieme. Avete capito? Anche in Val d'Aosta per mangiare allo stocco. Ciccio D'Agostino ha sistemato già lo stocco anche lì e i cittadinovesi ovviamente ne approfittano. I signori da dove? Le signore? Noi arriviamo da provincia di Lodi, Lodi eh, vicino Milano. E lei lei è, Mila, è, è Lombarda oppure Calabrese? Lombarda, Lombarda. Siamo venuti uh, in vacanza qui a Monasterace e abbiamo visto che c'era la festa e ne abbiamo approfittato per venire a vedere anche le Loredane e assaggiare lo stocco a fisso qui a Città Nova. E a Monasterace in vacanza? Sì. È venuta qui per assaggiare lo stocco? È la prima volta che assaggia lo stocco? Sì. Qui? Prima volta, prima volta. Sì. Anche per lei è la prima volta? Sì, prima sì, volta. sì. Prima volta. Il piatto tipico lodese qual è? Beh, il teatro di Milano. Noi abbiamo la raspa. No, la raspa, raspa dura. La raspa gorgonzola <ride> abbiamo da noi. Sì, lasagne, solite cose, insomma. Tortelli tortelli. Con la ricotta, tortelli con la ricotta. Tortelli con la ricotta, insomma. Oggi ci facciamo la cultura di cucine, tutte nazionali e, e regionali, ogni regione. C'è una signora sola, 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 che aspetta con il suo bigliettino e qualcuno da qui a poco arriverà a portargli qualcosa. Da dove viene lei signora? Ok, io, Taurianova. Da Genova? Taurianova. Ah, Taurianova, qua vicino. Quanto che vediamo? Ah, che <ride> Aspetta lo stocco. Sì, e ma pagammo. Lei è arrivata la prima. Ah, fumo quasi i primi, sì. La prima, è arrivata la prima. Viva il torrone di Taurianova! Sì. <ride> Direttore, le restituisco la linea, dopo. Allora, buon lavoro, buon divertimento, anche perché la serata, pur se si presenta con un tempo non tanto clemente, sicuramente questa Agostini, frescura al volo. cercherà di essere di, di maggior auspicio per quel che riguarda gustare città nuova ma principalmente allo stocco. Due parole non me le dice, siamo in diretta, allora andiamo anche, siamo eh, collegati in diretta, in onorevole. Eccolo qui, ci siamo, siamo in diretta. Intanto complimenti per l'organizzazione, straordinaria come sempre. Grazie per i complimenti, ogni anno cerchiamo di migliorarci e quindi si vede già quanta gente c'è e sarà una grande festa stasera. È vero che ha previsto 10.000 piatti? No, non abbiamo previsto 10.000 piatti però speriamo anche di superarli.
si prevede una buona affluenza da quel che vedo? Sì, già siamo all'inizio ancora, deve iniziare, inizia verso le 20, quindi già si vede che c'è una... Quanti giorni di lavoro per organizzare tutto questo? I giorni di lavoro sono tanti, però la cucina è partita verso le due e mezza, tre di pomeriggio, ci sono circa 150 persone che stanno cucinando. Insomma è una bella soddisfazione avere un, un evento così imponente e importante, vengono da, da tutte le parti, da, da Val d'Aosto, ho sentito poco fa, addirittura da Salerno, ha sentito l'odore dello stocco, è riuscito a fare un punto vendita anche ad Aosta mi dicevano? Eh sì, c'è anche un punto vendita ad Aosta e arriva gente da tutta Italia perché si chiama Vesta Nazionale dello Stocco per questo motivo. Un punto vendita al nord, all'est l'ha già pensato di veicolarlo? Prossimamente sì. Complimenti davvero, grande, grande organizzazione. Grazie Lorevole D'Agostino. Noi ci spostiamo, andiamo a sentire eh, le persone che sono in attesa di, ovviamente di, della fornitura del piatto e vedo che la fila si sta continuamente allungando. Direttore, io le stesco dentro la linea e poi ci risentiremo dopo perché mi devo Va spostare. Bene. Quando c'era qualche telespettatori, ritorniamo ecco sul discorso stock e poi riprendiamo quella indicazione che è emersa da Coletta Verda all'inizio. Mammola, città e capitale dello stock, città nuova la stessa cosa, di questi prodotti identitari, questi comuni stanno facendo un discorso di occupazione che a noi forse sfugge. Di Mammo l'abbiamo detto tante volte, 15 e più ristoranti, Città Nova con uno stocco di qualità si pone all'attenzione di tutti, viene veicolato in tutta Italia, come dicevano, dal collegamento i nostri ospiti, anche ad Aosta vi sono punti vendita, dalla, Calabria, dalla Norvegia in Calabria e dalla Calabria ad Aosta. I nostri amministratori dovrebbero pensarla come Città Nova, come Mammola, proponendo prodotti identitari. La volta scorsa, non più di due settimane fa, parlando col sindaco di Bivonci, con Felice Valenti, lì c'è un vino, un vino che non è, è ancora considerato un vino doc. Un vino che può avere un marchio ed essere veicolato non soltanto così, in una maniera quasi quasi artigianale, ma con crismi che lo considerano effettivamente un vino di una denominazione di origine comunale. Ecco, queste realtà opportunamente sfruttate possono considerare ed essere un punto di un'economia reale e in questa realtà, in questa stagione, con queste sagre, trovare un riscontro oggettivo, capire che effettivamente se ci rimbocchiamo le maniche e se sappiamo trovare giusti addentellati, creare occupazione. Vito, che ti sembra? Allora, abbiamo ancora collegamenti? Un collegamento con Città Nova per caso? Quando sarà ripristinato il collegamento? Allora diamo la linea a Città Nova, se dalla regia riescono a ripristinare il collegamento. Va bene, Vito, se loro riescono e ci, si prenderanno la linea e di conseguenza continuiamo, altrimenti questo nostro approccio, tu come lo vedi? Vedi, c'è un salto di qualità ed è di natura imprenditoriale, cioè un imprenditore che si afferma a questi livelli, i punti vendita dello stock di stock in stock, vale a dire di un marchio calabrese e che, di un prodotto che non viene dalla Calabria, 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 ma che viene lavorato in Calabria. Questo significa che quando c'è capacità imprenditoriale, eh, allora eh, lì eh, sono le basi per costruire un'attività economica. 
Quindi non solo ci vuole il prodotto identitario, occorre sapere dal punto di vista eh, diciamo promozionale e, e anche dal punto di vista della sua lavorazione, della sua proposta eh, gastronomica, saperlo, saperlo offrire al grande pubblico. Questo che era un piatto, diciamo un piatto povero della tradizione contadina. Il no? mio paese il baccalà era povero, ecco, e no, anche, ma anche lo stocco, stocco era sì, però, diciamo che sono, hanno tutta la stessa questa matrice, sì. no? ma questo faceva parte della tradizione, la scoperta è avvenuta dalla tradizione dentro la tradizione contadina, noi pensiamo un attimo alla Calabria che è circondata dal mare, fino agli anni in cui la tradizione contadina era in auge, il pesce non era conosciuto il pesce azzurro, specie nelle aree interne no? dove si è consolidata questa tradizione, e, il, e, e invece è arrivato il, lo stocco e il baccalà, che hanno la stessa, diciamo, la stessa fonte. Ora, per quale motivo? Perché si conservava innanzitutto bene, no? veniva messo per esempio il baccalà sotto sale, lo stocco si poteva spugnare, e essiccare, quindi veniva essiccato, veniva importato, già essiccato e quindi la conservazione era possibile, cosa che invece non lo era per il pesce azzurro, perché siccome il pesce azzurro era di provenienza ravvicinata, allora non c'erano le celle frigorifere, non per cui chi ha avuto l'idea tu dicevi che c'è un'origine storica eh, databile in Ormanni, probabilmente perché i Normanni vengono dal nord, quindi questa tradizione l'hanno saputa portare, e allora che cosa è avvenuto? All'interno, laddove invece la cultura del pesce non esisteva e approcciandosi con un prodotto che era possibile mettere sotto sale o essiccare, poteva diventare… Allora ci ricolleghiamo, mi pare, un'altra volta con Cittano e poi continuiamo questo discorso. Se dalla regia, ecco. Sì, sì, solo. Sì, Pino, ecco la linea. So, solo per dirvi che la distribuzione, la distribuzione è cominciata, vedete, i tavoli già si stanno riempendo, si comincia a mangiare, arriva il profumo, quello vero adesso dei, dei, dei vassoi. E allora io sentirei ancora qualche persona prima di ridarvi definitivamente la linea, poi ce la riprenderemo per eh, mandare in onda il resto della trasmissione. Spostiamo sulle persone in attesa andiamo a vedere da dove vengono questi signori da dove? ma è arato Vibbo da Vibbo? Vibbo. Sì. insomma dall'anduglia allo stocco sì. <ride> dalla carne al pesce la sua prima volta o no? sì la prima volta sì. Ed attesa, attesa per la prima volta vediamo. signore da dove viene? da Torino da? Torino. Torino, Torino ma è calabrese? calabrese si sente dall'accento dall'accento calabrese di dov'è? Originario da dove? Di Santa Sofia, provincia di Cosenza. Io. Provincia di Cosenza e viene per la prima volta o no? Per la prima volta siamo Ma quante persone che arrivano la prima volta? La signora da dove? Palmi. Eh? Palmi. Qua vicino. Sì, sì. Dalla tonnara, insomma. Ah, ma così, così, proprio così. Da pesce a pesce. Eh certo, allora abbiamo mangiato il pesce a spada, adesso mangiamo lo stocco. La prima volta lo stocco? Sì, sì. Anche per lei la prima volta. Andiamo a vedere questi signori da dove? Reggio. Reggio Calabria, siete in tanti, lei? Provincia di Lodi. Lodi, ma quanti ce ne sono? Eh, vediamo qua, Calabria è bella, si viene volentieri, poi si mangia bene. Ha di origini calabresi o no? No, no, mia moglie, mia moglie è di Cittanova. Ah, proprio. Gliela avrà fatto assaggiare in tutti i modi lo stocco allora? Mai assaggiato, la prima volta. <ride> non lo sa cucinare. Non lo sa cucinare. È una buona occasione per imparare allora. Intanto lei lo assaggi, vediamo come. Da dove? Da Catanzaro. Catanzaro, Morzello. Eh, bravo, Morzello è la nostra specialità. E invece qui per lo stocco. No, così, diverse volte ogni anno vengo. E allora, noi non abbiamo più tempo, ridiamo la linea allo studio per la fine del 60 più, se noi torneremo dopo con la diretta di questo evento, la festa dello stocco da Città Nova. A Buon te. lavoro, a dopo. Diceva... Allora, riprendiamo quel discorso. Eh, siccome che cosa avveniva? Si poteva ben conservare, no? Eh, per cui il pesce che veniva conservato era il baccalà, sotto sale, le aringhe, eh, le, aringhe vabbè, eh, le, eh sì, le alici sotto sale e, e poi lo stocco. Dei tre, eh, quello pregiato era appunto lo stocco, quello diciamo, più di massa erano eh, le, sarde, le, le sa, sarde e alici sotto sale e poi il, il baccalà. E, ed era 
la pietanza utilizzata dai contadini anche durante l'attività lavorativa, quando si andava al, praticamente a lavorare, che erano le due formule, a scarsa, vale a dire ogni contadino si portava da sé il, il, il cibo no? per consumarlo durante i periodi di pausa di lavoro, oppure a spisa, vale a dire era il datore di lavoro che, che offriva, il e quindi contemplava nella prestazione, oltre alla paga in moneta, anche la, 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 il pasto. E in questo caso tutto era a base di stocco e patate o baccalà e patate, ma quando si trattava di, veramente di una qualità, di offrire un pasto di qualità, si ricorreva allo stocco. E questo è eh, praticamente il pesce consumato allora era questo. E ora la capacità imprenditoriale di oggi, ecco come imprenditori come questi di Città Nova, in particolare Stocco e Stocco, che peraltro è, uno, è una, un marchio conosciuto a livello nazionale, adesso ci, dicono, ci dice lo stesso uh, titolare dell'azienda che si proporrà a livello internazionale, questo è di buon auspicio, ma anche la capacità delle piccole aziende locali di proporre, tipo i ristoranti di Mammola, di Città Nova, di proporre i piatti della nostra tradizione al grande pubblico, già questo tipo di collegamento ci dice il richiamo della, della manifestazione, il richiamo è essenzialmente eh, dovuto al prodotto che viene offerto, non è soltanto una questione di ordine festaiola e del contorno che è intorno alla festa, eh, al prodotto ruota e vengono essenzialmente per gustare questo prodotto tipico. Per cui bene eh, proporlo e bene anche farne motivo di orgoglio, or, orgoglio eh, territoriale, no? questo siamo noi in grado quando si fa bel, buona impresa di essere efficienti anche sulla proposta gastronomica. Cioè, tutto questo però ci porta pure a riflettere su un nostro eh, stato esistenziale, sempre aspettiamo la manna dal cielo. Ma non è in questo caso, in questo caso non è. Eh. Ecco, per, più di una volta ha raccontato le proprie storie. Come riesce a porre in essere quella strategia per quel che riguarda. Ah, beh, qui Ma... c'è stato l'intuito, no? Perché dobbiamo dire che c'è l'intuito dell'imprenditore e poi la capacità organizzativa, la capacità gestionale, anche l'evento eh, che ecco. viene l'evento è un evento? investimento non è, è, non è un contorno l'evento è un investimento tant'è vero che gli stessi intervistati cosa dicono? noi l'abbiamo saputo dai mass media il richiamo è oltre regione, quando c'è una parte eh, dei visitatori che non solo soltanto coloro che sono venuti qui a visitare la Calabria e si trovano per l'occorrenza, ma vengono per esempio dalla vicina Campania, significa che il richiamo anche di tipo eh, pubblicitario dell'investimento che è stato operato attraverso i media è, è efficace, quindi tutto rientra nella capacità eh, imprenditoriale, anche questo, questo tipo di evento. Per esempio, il 18 a Mammola, dico tu perché prendi l'esempio Mammola, alla porta del parco un convegno per quanto riguarda l'archeologia industriale, anche in quella circostanza alcuni imprenditori locali offriranno delle realtà tipiche mammolesi, lo stocco, la culotta, la, la, culotta, la ricotta affumicata eccetera, non riescono a soddisfare il mercato per quanto è la richiesta, ora sostengo da noi perché non si fa un'inversione di tendenza, cercando di valorizzare i prodotti tipici, ed i prodotti identitari per fare economia, inserendosi in rete, eh, far capire che oggi non vi è più quella realtà occupazionale come nel tempo passato, che dobbiamo inventarci qualche cosa e abbiamo la forza per poterlo fare, ma dipende anche da noi che vogliamo vivere una vita tranquilla non è, riuscendo ad inserirsi a, a capire quello che potrà avvenire domani. L'esempio pratico, ti dicevo con Felice Valente la settimana scorsa, c'è il vino a Bivongi, le cantine sociali a Bivongi, ma si può parlare 
di un vino di denominazione di origine comunale per quel che riguarda Bivonci, gioiosa ionica, i propri prodotti, Cittanova ti parla anche o Taurianova per quel che riguarda eh, la realtà dolciaria, cioè capire che vi sono delle potenzialità da sfruttare per creare occupazioni e quindi avere economia. Ma già oggi, bisogna dirlo, c'è questo, questo movimento, questo fermento all'interno della nostra realtà, c'è, perché sia le località che tu hai prima citato, ci stanno aziende che si sono eh, messe sul mercato con professionalità e che danno, danno una svolta non solo alla propria economia, diciamo all'economia della propria famiglia, ma all'economia più complessiva, tu dicevi per esempio eh, i prodotti identitari, ma anche le piccole realtà, no? quando si parla del caciocavallo di, a, a Platì, oppure quando si parla della dolce gioiosa sano, ecco puntare su questo e già ci sono delle aziende che vi lavorano o le aziende di trasformazione dei prodotti tipo quella per quanto riguarda l'olio, per, per quanto riguarda le olive, secondo me c'è un fermento, si è capito che ormai non si può più vivere con quell'economia ristretta, con quella visione eh, occupazionale così eh, improvvisata, c'è dell'economia anche eh, ricercata e quindi eh, secondo me ci sarà anche un sostegno che bisognerà fare come enti pubblici, io penso per esempio alla, al parco, no? al parco eh, del, da Spromonte, ecco, il parco non è soltanto un luogo di riserva e quindi un luogo per preservare, che già questo è una grande cosa, un patrimonio tipo naturalistico, ma preservare anche i prodotti identitari cioè, esempio, del parco. E ecco, in questo caso per dire un'altra una... cosa, pare che sia il 18 o il 17, lì alla porta del parco, si parla di archeologia industriale, cioè la rumianca che sfruttava lì quelle eh, realtà rocciose per creare l'arsenico. Vi erano le vasche, i mulini per macinare queste pietre e anche quel locale che serviva ad uffici. Noi siamo andati, ma ritorneremo per registrare più immagini, credo che andrà giorno 15 questo pezzo, che l'abbiamo registrato male per quel che riguarda la voce, e vogliamo proporre un qualcosa di diverso. Come per San Floro, durante il periodo primaverile, si è posto a quei tre ragazzi che hanno saputo dall'indeazione del Baco da Seta creare non soltanto un museo della seta, delle stoffe, dei damaschi, paramenti sacri, abiti da sposa, telai, e bozzoli e chi più ne ha più ne mette, ma specialmente quei damaschi, la lavorazione del Baco da Seta, il gelseto, che a cosa ci hanno detto? Che tutto il prodotto delle more è stato lavorato, lavorato bene, hanno fatto delle confetture che su internet hanno smarciato tutto quello che hanno prodotto, anche quelle casette per le scuole, per chi volesse poi avere l'opportunità di un eh, cibo frugale eh, in quella giornata. Ecco. Quei ragazzi meritano tutto il nostro rispetto, la nostra stima e la, congratularci con loro. Altre realtà che sono presenti, ma riusciamo a riboccarci le maniche. E, ma, e questo è, allora, oggi c'è un'opportunità, tu parlavi prima di internet, no? oggi l'informazione viaggia, e questa è una, grande, è una grande opportunità, vale a dire i prodotti, no? tu hai un mercato ormai che lo riesce a proporre travalicando quelle che sono le strade tipiche, no? a dire non ci stanno più confini, tu raggiungi il consumatore in qualsiasi parte del mondo, abbiamo visto con i ragazzi di San Floro e con la lavorazione del baco, del baco, della, della seta, quindi con l'allevamento del baco da seta, ma anche questi prodotti hanno la 
loro capacità di essere riproposti, riproposti sia dal punto di vista turistico come eh, attrattore turistico, e vediamo che cosa significa per questa realtà il richiamo turistico, e sia per l'economia in sé del prodotto stesso. Ora, questa è la strada e si è capito probabilmente anche che non, e non es essendoci altri eh, risvolti dell'occupazione dell tipica del nostro territorio negli anni passati, che era essenzialmente impiegatizia, Obdorto Collo si è dovuto eh, ritornare sul territorio e si è dovuto ritornare ad inventarsi questo tipo di lavoro. Allora questo ci dice che la crisi in questo caso può essere anche un'opportunità che è quella di eh, inventarci un lavoro che è possibile trarre dalle condizioni che offre il territorio e questo significherà anche preservare il territorio, ecco, nel caso, nel caso del, del Baco da Seta significa ritornare a, alla piantagione del gelso, significa conservare quello che significa il patrimonio naturale, una serie di indotti, chiamiamoli indotti, ma sono tutti ma ci elementi sono pure principali, regionali, ma al di là, europei, eh, allora, che il problema è, esatto, questo tipo di, eh, questo è di intervento, ecco, l'economia che va sostenuta è questo ecco, tipo di economia, cioè l'economia creativa come in questo caso, l'economia identitaria perché fa eh, perno sull'identità di un territorio e poi vedere quali sono i flussi, questi sono flussi anche di tipo turistico molto ricercati e che devono fare, eh, bisogna fare in questo caso rete, rete significa che il, il mondo della politica deve affiancare, incoraggiare e il mondo dell'imprenditoria deve farsi strada attraverso la capacità di gestionare. Cioè io sostengo che è inutile attendere ormai quella realtà impiegatizia no, che, che ci ha più. caratterizzato fino agli anni 70. Oggi non vi è più quella opportunità occupazionale. O perlomeno è, è, limitata. è limitata rispetto al ora, passato. Ora, noi abbiamo delle grandi forze, delle grandi capacità. Sta a noi Ma vede, ti volevo dire un'altra un cosa. Linee di io, io noto che c'è questo cambiamento, in, in questa fase c'è questo cambiamento. Mentre prima questo tipo di economia era un'economia di tipo assistito, cioè si facevano queste attività per ricevere contributi. Debuti. Finalmente si è capito che il contributo fino a se stesso non, non ha più. Allora si diventa imprenditore e diventando imprenditore in questo caso è possibile attraverso delle strategie economiche sostenere dal punto di vista fiscale per esempio, dal, dal punto di vista degli incentivi e agli investimenti infrastrutturali, attraverso gli incentivi sul, diciamo, sul capitale immobiliare che si può investire che, de che deve essere eh, sostenuto, quindi si è capito che quell'economia assistita fino a se stessa non ha, non ha voce in capitolo e non ha respiro questo tipo di economia ha respiro molto lungo ecco, cioè, ecco, ecco diciamo, questa realtà costana e noi lo dovremmo rivedere forse in una delle prime puntate di settembre, è anche l'occasione per pensare e per ripensare stili, atteggiamenti che dovrebbero avere poi un ritorno. Io sempre sostengo principalmente economico. Ci stiamo inventando delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Però se facessimo leva su quelle che sono le nostre realtà culturali, chiamiamolo anche a livello di cucina realtà culturale, noi creeremmo le premesse per lasciare da parte quelle prerogative negative che hanno caratterizzato la nostra realtà esistenziale nei tempi passati, rivedere atteggiamenti nuovi, aprire fette di mercato. La gente va alla ricerca di un qualcosa di appetibile, di diverso. Noi abbiamo questa opportunità per poterlo fare, ma chi è che dovrebbe essere preposto per individuare e per indirizzare queste scelte, prima di tutto c'è un sistema di cultura, secondo è anche la politica. Che Beh, per la per quanto riguarda l'aspetto culturale professionale, no? io vedo che c'è anche questo cambiamento, gli istituti ad esempio alberghieri no? eh, devono 
devono conquistare questo tipo, questo tipo di professionalità. Mentre nel passato la funzione di un istituto alberghiero qual era? Quello di preparare per esempio i cuochi oppure il personale addetto alla, alla distribuzione, camerieri e così via. Oggi il salto di qualità di tipo professionale, quello che purtroppo noi non abbiamo nelle, nei corsi professionali, non abbiamo, è stato il fallimento dei corsi professionali regionali, perché questo doveva essere il settore di intervento e non lo è stato, qual è? Quello di andare, secondo me, a fare ricerca sul territorio e promuovere i prodotti tipici del territorio. Quindi non solo ai fini addestrativi di preparazione del, diciamo, delle figure professionali preposte, che rimane il compito principale, ma anche quello di specializzare sulle ricette e sui prodotti. Quindi un campo che deve essere non solo di tipo istruttivo, ma deve essere di ricerca. Ora, se noi abbiamo anche, ecco perché eh, il passato non può, non può essere preso a modo esempio, gli istituti professionali per come sono stati concepiti dagli anni 70 con la nascita della regione era un semplice carrozzone sì, clientelare e un semplice carrozzone ass assistito. Ora, di quello non abbiamo assolutamente bisogno e non ci sarà perché non avrà neanche lo spazio più per essere praticato, fortunatamente dico io. Quello che deve avere spazio è un sistema di formazione che guardi il territorio e valorizzi quel tipo di prodotti, la ricerca sulle ricette. Abbiamo visto, no? per esempio, per quanto riguarda lo stocco e lo vediamo anche andando in questi due paesi che sono due colonne portanti di questa scelta gastronomica che sono Mammola e Cittanova, mentre fino a poco tempo fa quello che si conosceva era il famoso stock, quello che si chiama Alamomma Marese, era un unico, un unico piatto così identitario. Oggi se noi andiamo in un ristorante eh, di questi due, di queste due poli attrattivi dello stocco, noi troviamo una miriade di ricette che sono il frutto di una ricercatezza e di un'accurata scelta e di anche di lavorazione che è fatto proprio dagli operatori economici. Questo tipo di lavoro, secondo me, deve essere ripreso dagli istituti professionali. professionali. Noi abbiamo visto due cose e allora la domanda che sorge spontanea è una. Perché gli enti operanti sul territorio, le associazioni che hanno una collocazione ben precisa nell'ambito delle nostre realtà locali, non riescono a capire che il mese di luglio e di agosto è un'occasione per proporre all'attenzione delle realtà non inventate ma che possono avere un ritorno se opportunamente sfruttati. Facciamo un esempio pratico. Se tu vedi la Sicilia nel bacino del Mediterraneo occupa un posto non indifferente. Quante grandi compagnie navali, le grandi città galleggianti quando parlo delle navi, e perché? Perché vedo una, una fotografia che oggi forse non abbiamo il tempo di poter parlare, ma ne dobbiamo parlare successivamente. Si fermano al largo delle coste, fanno scendere con le barche opportunamente attrezzate migliaia e migliaia di visitatori, vanno ad analizzare, vedere luoghi che per la prima volta vedono, la Sicilia per quanto è il nostro bel paese, oppure eh, la Campania, perché poi Genova e Venezia, dalle due opposte realtà, nelle società che gestiscono queste crociere sul Mediterraneo, fanno e danno opportunità di grande economia. La Calabria è tagliata fuori, nonostante abbia le prerogative per poter offrire in quella giornata che caratterizza, caratterizza la classica settimana della crociera. Ma sai perché? Fullo. Perché noi siamo ecco, fuori. Io più di una volta no. opposto. Perché allora, la chi, locride chi detta, è assente? Allora, chi detta, 
i tour, sono i grandi tour operator. Esatto, allora, i tour, i tour operator, questo anche è un, altra, un altro tipo di strategia che bisogna, dentro la quale bisogna entrare. Se tu non entri dentro i circuiti della grande della grande distribuzione turistica che sono appunto i tour operator, tu resterai comunque marginale. Ora, siccome chi dette il mercato sono questi, e se tu non, non hai mezzi di penetrazione per far entrare questa regione, anche proponendosi eh, con qualità, ecco perché è importante questo tipo di iniziative, questo tipo di iniziative ti propongono e fanno da trattore al grande pubblico. Le Ancora grandi navi ci fermano a Palermo, a, allora, scusa, qualche volta a, a Messina, ma mai a Reggio Calabria. Allora, bisogna avere sia le... Eh, le le strategie infrastrutturali, ecco perché la strategia dei porti da questo punto di vista è efficace, no? sia dall'altro deve avere anche la capacità di proporre qualcosa di tuo che sia, eh, sia valorizzabile e sia un attrattore di qualità. Quando si parlava appunto della, dei, dei prodotti tipici, tipo lo stocco, tipo e, e si parlava di formazione, perché tu devi avere all'interno la professionalità adatta, non può essere soltanto come era nel passato, lo vediamo il salto di qualità che è avvenuto per esempio in queste realtà, e non è più la famosa azienda familiare che ti prepara il ristorante familiare, è, sta, è diventato qualcosa di più, ci sono professionisti del settore che riescono a fare, ad offrire qualità altissime. Ora, il settore della formazione deve fare questo tipo di, eh, di sostegno, deve sostenere le aziende attraverso la formazione di, eh, di quadri professionali e deve essenzialmente avere un filone di ricerca. Io una volta parlando con una collega che opera all'interno dell'Istituto Professionale Alberghiero ho detto io, io creerei una sezione ad hoc per la ricerca la ricerca dei prodotti tipici e delle ricette tipiche e come arrivare da queste ricette poi a, fare, a farne altre elaborate, ma sempre avendo come base il, il, territorio. il, 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 il territorio e il prodotto tipico. E ora, se tu hai questo tipo di, eh, di coinvolgimento, che mi pare che sia quasi una necessità per il nostro territorio, secondo te, me verrà, verrà fuori anche a distanza e eh, col tempo naturalmente ci vuole, noi abbiamo visto che cosa ha significato negli ultimi dieci anni su questi due paesi dello stocco, ha, ha fatto un salto di qualità, l'imprenditoria, la, la, eh, la stessa rete di distribuzione, quindi ci vuole del tempo, però questa è la strada giusta secondo me per arrivare. Amici telespettatori, eh, abbiamo parlato così, eh, senza avere una scaletta ben definita stasera, però è valsa la pena, perché abbiamo affrontato in questo periodo di agosto aspetti che caratterizzano il nostro territorio, ma da realtà diverse ne vengono fuori, posti di lavoro, occupazione, ma quel che più conta tanta gente che viene a visitare i nostri borghi. Noi poi ci ricolleremo, ricollegheremo con Città Nova e quindi con quel che riguarda la, questa sacra nazionale, internazionale. internazionale dello Stocco. Avete visto 11.000 posti, 11.000 piatti. Non è qualcosa eh, certo. così da prendere sotto vaga. È anche un grande concerto, quello di Loredana Bertè. Anche questo è un modo per fare economia in Calabria. Amici telespettatori, vi salutiamo, vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali. Un buon proseguimento con i nostri programmi e principalmente con Città Nova in questa sagra internazionale dello stocco. Una buona serata a tutti.
hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata e a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.